ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് എക്സാമിന് മറ്റു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ തിയറി ഓഫ് മെർക്കൻ്റലിസം ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് തിയറീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് മെർക്കൻ്റലിസം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പതിൽ വില്യം ടെച്ചിയാണ് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൾഡസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തിയറി ഓൾഡസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തിയറി ആണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൺട്രീസ് ഷുഡ് എക്സ്പോർട്ട് മോർ ദാൻ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ഷുഡ് റിസീവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രേഡ് സർപ്ലസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഗോൾഡ് അതുവഴി അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഗോൾഡ് രൂപത്തിലോ സിൽവർ രൂപത്തിലോ മറ്റു പ്രീഷ്യസ് മെറ്റലിലൂടെയോ രാജ്യത്ത് കൂടുതലായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിലൂടെയാണ് ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറിയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മെർക്കനലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ പല രാജ്യത്തെ മാർക്കറ്റുകൾ തേടി പോവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യം കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ഇമ്പോർട്ടിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഗോൾഡ് രൂപത്തിലോ സിൽവർ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീഷ്യൻ സ്റ്റോൺസിലോ പ്രീഷ്യസ് മെറ്റൽസിലോ ഒക്കെ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് മെർക്കൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ Government imposed restrictions on imports and encouraged export in order to prevent trade deficit and experience trade surplus. Trade deficit to prevent is not only the trade surplus to prevent trade surplus. The government has to import restrictions on imports. The government has to import restrictions on imports and imports. എക്സ്പോർട്ടിനെ കൂടുതലായിട്ട് എൻകറേജ് എൻകറേജ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നാഷൻ സ്ട്രെങ്ത് കുഡ് ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ബൈ ലിമിറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ട് ത്രൂ ടാരിഫ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഏതിലൂടെ ത്രൂ ടാരിഫ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പരമാവധി ഇമ്പോർട്ടിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയും എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മാക്സിമൈസും ചെയ്യുക അതുവഴിയാണ് ഒരു രാജ്യം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറിയാണ് ഡി കെ ഓഫ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഡ്യൂസസ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദിസ് തിയറി ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ വാലിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് പരമാവധി ഒരു രാജ്യം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ആ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഗോൾഡിലൂടെയും സിൽവറിലൂടെയും ഒക്കെ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുവഴി രാജ്യത്തെ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മെർക്കനലിസം വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു തിയറിക്ക് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ മറ്റു രാജ്യത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടിന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു രാജ്യത്തുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് എന്ത് വരില്ല പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരില്ല അതൊരു ഈ ഒരു തിയറിക്ക് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു തിയറി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മെർക്കനലിസം വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ്പോർട്ടിനെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടിനെ പരമാവധി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അതിലൂടെയാണ് ഒരു
ഫേവറബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ഇമ്പോർട്ടിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് മദർ കണ്ടി ഗോൾഡിലോ സിൽവറിലോ മറ്റു പ്രീസിയസ് സ്റ്റോൺസിലോ ഒക്കെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു തിയറിക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് രാജ്യം എന്തിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡും സിൽവറിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രീസിയസ് സ്റ്റോൺസിലും ഒക്കെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് മെർക്കനലിസം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണിത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മദർ കൺട്രി മാനുഫാക്ചേർഡ് ഗുഡ്സ് കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു രാജ്യത്തിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ മറ്റു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഗോൾഡ് സിൽവർ പോലെയുള്ള സ്റ്റോൺസും പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ മദർ കൺട്രി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഈ ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മൾ മെർക്കനലിസം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇംഗ്ലണ്ട് ഈസ് ദ ഹോം കൺട്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവിടെ ഹോം കൺട്രി ആണ് അമേരിക്ക ഈസ് ഇംഗ്ലണ്ട് കോളനി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കോളനിയാണ് അമേരിക്ക ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഈസ് ദ ഇംഗ്ലണ്ട് റൈവൽ ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് എതിരാളിയാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് വാൺസ് ഗോൾഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഗോൾഡ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഗോൾഡ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിന് ഇംഗ്ലണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോളനി ദാറ്റ്സ് അമേരിക്ക അമേരിക്ക എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ആയിട്ട് അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അമേരിക്ക ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഗോൾഡ് ബട്ട് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് കോട്ടൺ അമേരിക്കക്ക് ഗോൾഡ് ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് കോട്ടൺ അവർ കൂടുതലായിട്ട് കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൈസ് കോട്ടൺ ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് അലോ അമേരിക്ക ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്ലോത്ത്സ് അമേരിക്കയെ ക്ലോത്ത്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് ചീപ്പ് റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കോട്ടൺ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് അത് ക്ലോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അമേരിക്കയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഗോൾഡ് രൂപത്തിലോ സിൽവർ രൂപത്തിലോ ഒക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് റിസർവ് ചെയ്യു ചെയ്തു വെക്കുന്നു ആ ഒരു തിയറിയാണ് എന്ത് ഇവിടെ മെർക്കനലിസം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി ഇംഗ്ലണ്ടിന് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും റിസർവ് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് മെർക്കനലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മെർക്കനലിസം റെക്കമെൻഡ്സ് ദാറ്റ് എ കൺട്രി ബെസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് മെർക്കനലിസം എന്ന തിയറി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യം ട്രേഡ് സർപ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ട്രേഡ് സർപ്ലസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെർക്കനലിസം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെർക്കനലിസം ഒബ്സേവ് ട്രേഡ് ആസ് എ സീറോ സെം ഗെയിം ഇൻ വിച്ച് എ ഗെയിൻ ബൈ വൺ കൺട്രി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ലോസ് ബൈ അനദർ മെർക്കനലിസം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീറോ സം ഗെയിം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യുകയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാതെ അവർക്ക് ലോസ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ നമ്മൾ സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറയാം അല്ലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ ലോസ് ആയി സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ Mercantilism advocates government intervention to achieve surplus in the balance of trade. Balance of trade le surplus achieve cheyan vanditu koodalayittu government intervention aan advocate cheyunnu le. Avade import tariff okke impose cheyidu konda aan avade mercantilism work out avunnu. Mercantilism stands in contrast the theory of free, free trade. So etthum valiya ee oru theory ude drawback ennu parayunnathu thanne idaanu. Theory of free trade ko കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അതിനെതിരായിട്ടാണ് മെർക്കനലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ